Trực thăng tấn công Ca-52 rồi bão lửa diệt 5 xe tăng thiết giáp trong 10 phút. Phòng không Nga chế áp bắn hạ loạt UAV Ukraine tập kích lãnh thổ. Thách thức cực lớn đối với Ukraine khi tìm cách bóp nghẹt tuyến tiếp tế của Nga. Lính Nga lắp tháp 2 tầng lên xe tăng T-54 để đối phó với UAV tự sát. Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine nhận bom dẫn đường có độ chính xác cao. Bật mí hành tung đáng sợ của lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Tin tiếp theo, trực thăng tấn công Ca-52 rồi bão lửa diệt 5 xe tăng thiết giáp trong 10 phút. Thưa quý vị, với tên lửa dẫn đường Vick, trực thăng tấn công K-52 Nga đã gây bất ngờ khi diệt tới 5 xe tăng thiết giáp đối phương trong vòng 10 phút. Thành tích gây ngạc nhiên của K-52 được hãng thông tấn Roya Novosti dẫn lời phi công có biệt danh Samara tiết lộ. Chúng tôi vừa kết thúc ca trực đêm và dự định về doanh trại nghỉ ngơi, nhưng nhận được mệnh lệnh từ Bộ Chỉ huy cấp cao. Tin tình báo cho thấy lực lượng Ukraine đang mở mũi tiến công bằng xe tăng và thiết giáp nhằm vào làng Robotino trên hướng Orekhov. Tất cả mọi người đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phi công Samara kể. Nhận lệnh cất cánh, phi đội trực thăng Nga bám theo các điểm mốc được định sẵn để tới khu vực tập kết và chờ lệnh tấn công. Chiếc K-52 của Samara được trang bị 6 tên lửa chống tăng dẫn đường VIX có tầm bắn tối đa 10-12 đến km và tốc độ Mach 1.8. Tên lửa VIX là vũ khí chủ lực của dòng K-52 được sử dụng triệt để nhằm đối phó với các loại tăng thiết giáp được bảo vệ tốt nhất. Khi phát hiện đội hình Ukraine cơ động về hướng Nam, lực lượng Nga đã tổng hợp tọa độ và khoanh vùng cho từng biên đội trực thăng quần thảo. Đội bay chúng tôi nhận thông tin và bắt đầu tấn công mục tiêu. Chiếc K-52 tôi điều khiển đã phóng tổng cộng 5 tên lửa trong vòng 10 phút. Cả 5 quả đạn đã phá hủy 5 mục tiêu, gồm một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, hai xe chiến đấu bộ binh Bradley, một xe kháng mìn Mars Pro và một xe thiết giáp KP Samara kể. Phi công Nga tiết lộ thêm rằng mỗi biên đội tác chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt thường có 3 trực thăng khác nhau, chủ lực là K-52 trang bị hệ thống cảm biến hiện đại và tên lửa tầm xa, chuyên tập kích đoàn xe cơ giới Ukraine. Phòng không Nga Áp chế, bắn hạ loạt UAV Ukraine tập kích lãnh thổ Ngày 15 tháng 10, Thống đốc quốc Roman Starovoid viết trên Telegram Hôm nay, 12 máy bay không người lái UAV phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời quốc. Các mảnh vỡ rơi đã được phát hiện trong phạm vi thành phố và làng Jorino. Thống đốc Starovoid cho biết, cùng ngày quận Gluskovsky ở vùng quốc đã bị pháo kích từ phía Ukraine, khiến các ngôi làng gần đó bị mất điện và gây ra hỏa hoạn, nhưng đã được dập tắt kịp thời. Vài giờ sau, làng Tiotkino trong cùng quận cũng bị nhắm mục tiêu, gây thiệt hại cho nhà cửa của người dân và một đường ống dẫn khí đốt. Thống đốc Starovoid cho biết thêm, làng Tiotkino, quận Gluskovsky, một lần nữa bị pháo kích từ phía Ukraine. Mười vụ tấn công, bốn ngôi nhà bị hư hại, một đường ống dẫn khí đốt cũng bị hư hại. Quan chức Nga kêu gọi người dân giữ khoảng cách an toàn ở khu vực có đống đổ nát đồng thời tuyên bố hỗ trợ chủ sở hữu của các tài sản bị thiệt hại. Các khu vực biên giới của Nga như là Kursk, Bryansk và Bengorod, cũng như Krum và Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev đứng sau các hành động phá hoại nhằm vào các cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm lưới điện, gia tăng gần đây sau các cuộc tập kích tương tự của Moscow vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng năng lượng của Kiev. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc này, trong bối cảnh tuyệt vọng với chiến dịch phản công chịu tổn thất lớn. Ukraine không công khai xác nhận hay phủ nhận đứng sau các vụ việc này. Tuy nhiên, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat nói rằng, Luôn luôn có những thứ bay trên bầu trời Nga và Moscow. Giờ đây cuộc chiến đã bắt đầu ảnh hưởng tới những người chưa từng phải lo ngại về nó. Bất kể người Nga tuyên bố họ đã bắn hạ tất cả UAV, 
sự thực là sẽ có một số cuộc tấn công thành công. Các nhà phân tích quân sự phỏng đoán, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có thể là cách để Ukraine đáp trả các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev. Các quan chức phương Tây cho rằng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga sẽ giáng đòn tâm lý mạnh mẽ. Theo đó, Nga sẽ phải tính đến việc di rời các máy bay ném bom chiến lược khỏi các căn cứ quân sự gần biên giới và tìm cách đảm bảo an toàn cho các vũ khí quan trọng. Theo một số nhà phân tích, cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Nga là một đòn giáng mạnh và hình ảnh của Nga hơn là một đòn tấn công quân sự. Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi về lý do hệ thống phòng không tinh vi của Nga không phát hiện mối đe dọa và tìm cách vô hiệu hóa. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, trong bối cảnh số vụ tập kích vào sâu lãnh thổ có xu hướng gia tăng, giới chức quân sự Nga đang đối mặt sức ép lớn phải nâng cao năng lực của hệ thống phòng thủ. Tin tiếp theo, thách thức cực lớn đối với Ukraine khi tìm cách bóp nghẹt tuyến tiếp tế của Nga. Thưa quý vị, song song với các cuộc giao tranh trên tiền tuyến, Ukraine đang tiến hành một chiến dịch khác được cho là có tầm quan trọng không kém, đó là tấn công trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và tuyến hậu cần mà Nga đang sử dụng. Ukraine tăng cường tấn công các tuyến tiếp tế của Nga. Không chỉ nỗ lực chiến đấu để phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông và phía nam, Ukraine cũng sử dụng đạn dược do phương Tây viện trợ để nhắm vào các nguồn cung cấp của Nga nằm ngoài chiến tuyến. Bằng cách này, Kiev hy vọng có thể làm suy yếu sức chiến đấu của các lực lượng Nga và buộc họ phải rút lui. Để đạt được những mục tiêu thiết yếu trên chiến trường, lực lượng mặt đất của Ukraine cần phải tiến đủ xa để khiến binh sĩ và thiết bị của Nga nằm trong phạm vi tấn công. Ukraine đang sử dụng các hệ thống pháo, tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của đối phương. Nhưng hầu hết các loại vũ khí này đều có tầm bắn hạn chế, đồng nghĩa với việc phần lớn hoạt động hậu cần của Nga vẫn nằm ngoài tầm hỏa lực. Kiev đang hy vọng sớm nhận được loại vũ khí mới có tầm bắn xa hơn để nhắm vào tuyến hậu cần của Nga nằm xa chiến tuyến. Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Jolaski thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ cung cấp một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo đất đối đất chiến thuật tầm xã Tham có tầm bắn từ 160 km đến 300 km, tùy thuộc từng phiên bản. Trong khi đó, Nga đang cố gắng thực hiện các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ đối với cơ sở hạ tầng hậu cần. Nga đã bắt đầu xây dựng các tuyến đường sắt mới xuyên qua những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, phòng trường hợp Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường hiện tại mà Moscow đang sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội. Kiev hiện đang đối mặt với nhiều thách thức khi tìm cách phá hủy các tuyến hậu cần của Nga. Việc đưa những mục tiêu này nằm trong tầm bắn chỉ là bước khởi đầu. Ukraine cần phải xác định mục tiêu có giá trị nhất đang ở khu vực nào hoặc di chuyển đến đâu. Điều đó đòi hỏi họ phải nắm được các thông tin tình báo. Vào năm 2022, Ukraine đã giành được những bước tiến đáng kể thông qua việc nhắm mục tiêu vào kho bãi, trung tâm chỉ huy, trung tâm vận chuyển vốn được cho là các nút thắt và tuyến liên kết quan trọng. Thay vì tấn công các đội hình xe bọc thép, Ukraine tìm cách phá hủy nguồn cung vũ khí và nhu yếu phẩm cần thiết của Nga bằng cách sử dụng các loại vũ khí chính xác của phương Tây. Kiev đã đặt mục tiêu phá vỡ hành lang đất liền nối giữa bán đảo Crimea với miền nam Ukraine và miền tây nước Nga và chia cắt các lực lượng đối phương. Nếu mục tiêu này đạt được, Ukraine có thể làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Nga ở tiền tuyến và mở rộng hoạt động tại bán đảo Crimea. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, Nga đã sử dụng Crimea làm bàn đạp để tấn công Ukraine và đe dọa các tàu chở hàng xuất khẩu của Kiev đi qua Biển Đen. Một quan chức Ukraine cho biết, Nga đang xây dựng tuyến đường sắt mới tới Mariupol, thành phố Cảng, nằm bên bờ biển Azov. Tuyến đường này nếu được hoàn thành, giúp giảm bớt áp lực cho việc vận chuyển hàng hóa từ Crimea, do đó gây ra mối đe dọa mới cho quân đội Ukraine. Thách thức đối với Ukraine theo giới quan sát, Ukraine có thể phải mất cả một chặng đường dài để hoàn thành mục tiêu hạn chế là làm gián đoạn tuyến hậu cần của Nga vì nước này cần một lượng lớn pháo binh. Trong khi đó, Nga đang điều chỉnh các hoạt động để làm suy yếu chiến thuật của Ukraine và có thể đã tăng cường các đơn vị gần mặt trận. Ông Robley, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, Mỹ lưu ý. 
Thách thức tiếp theo, Ukraine đang cách tuyến đường ven biển mà Nga sử dụng ít nhất 72 km. Trong kho vũ khí của Kiev, có rất ít loại vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu cách xa trên 70 km. Điều này đồng nghĩa với việc phần phía nam của hành lang đất liền mà Nga kiểm soát hầu như nằm ngoài tầm với của hỏa lực Ukraine. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR Kirillo Budanov cho rằng Ukraine cần vũ khí tầm xa hơn để tấn công các sở chỉ huy, căn cứ hậu cần và các mục tiêu khác của Nga. Trong mắt, thành phố cách tiền tuyến Ukraine khoảng 25 km là một trung tâm hậu cần lớn của Nga, nằm khá gần phạm vi tấn công của Kiev. Nhưng các lực lượng Nga đã bao quanh thành phố này bằng hệ thống phòng thủ kiên cố. Tuy vậy, sự xuất hiện của tên lửa chiến thuật Luka Atoms có thể làm thay đổi tình hình. Hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất có khả năng tự dẫn đường kết hợp với quán tính định vị vệ tinh GPS. Khi va chạm mục tiêu, tên lửa sẽ gây ra vụ nổ mạnh tác động đến cả một khu vực rộng lớn. Atoms có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Xác định và đánh trúng các mục tiêu quan trọng là một thách thức lớn đối với Ukraine, đòi hỏi phải có thông tin tình báo về tọa độ hoặc các tuyến đường tiếp tế. Kiev có thể dựa vào máy bay không người lái và nhiều nguồn thông tin khác để thành công. Kiev phải triển khai một số lượng lớn pháo binh, đặc biệt là đối với những mục tiêu đang di chuyển. Cựu tướng Mỹ Mark Kimmitt cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các vị trí cố định như khu vực lưu trữ và nhà kho khá dễ dàng, phức tạp hơn là những điểm trung chuyển và các nút giao thông. Quân đội Nga từ lâu đã sử dụng chủ yếu các tuyến đường sắt để vận chuyển một lượng lớn phương tiện hạng nặng và vật tư. Các đoàn tàu chở hàng có thể trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu nhưng rất khó xác định vị trí khi chúng đang di chuyển. Ngay cả những tuyến đường sắt dài cũng rất khó bị tấn công vì khá hẹp và người Nga được coi là chuyên gia sửa chữa hệ thống đường sắt trong chiến đấu, ông Mark Kimmitt lưu ý. Nga cũng chuyển từ việc sử dụng kho chứa lớn sang kho chứa nhỏ và phân bổ nguồn cung qua nhiều điểm trung chuyển, chuyên gia Rob Lee lưu ý. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng xe tải quân sự và dân sự chở hàng tiếp tế, tận dụng các con đường vòng và sử dụng những chuyến hàng mùi nhử để đánh lạc hướng Ukraine. Lính Nga lắp tháp 2 tầng lên xe tăng T-54 để đối phó với UAV tự sát Nhằm đối phó với UAV tự sát ngày càng có vai trò đáng sợ hơn trên chiến trường, các binh sĩ Nga đã lắp tháp 2 tầng lên xe tăng T-54. Dòng chiến xa đã ra đời cách đây 70 năm. Video xuất hiện trên mạng xã hội ngày 15 tháng 10 năm 2023 cho thấy một xe tăng chủ lực T-54 của Nga dường như là biến thể T-54B nổi bật với phần tháp 2 tầng chống máy bay không người lái UAV ở trên nóc. Phía sau xe cũng có mái tre bảo vệ khoang động cơ. Mái chống UAV của chiếc T-54 có chiều cao khoảng 1,8m, phủ cành lá ở phía trên. Việc lắp thêm phần mái cao bất thường này có thể hạn chế khả năng di chuyển và ẩn nấp của chiếc T-54. Song lính Nga dường như hy vọng giải pháp này có thể ngăn UAV tấn công vào tháp pháo, vị trí mỏng nhất của xe tăng. Xe tăng T-54 ra đời từ thập niên 1950 với hàng trăm ngàn chiếc được chế tạo. Đây được đánh giá là một trong số những dòng chiến xa thành công nhất của Liên Xô khi có mặt trong biên chế hơn 40 quốc gia. Sau một năm mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng tăng thiết giáp Nga chịu không ít tổn thất, khó khăn trong việc sản xuất xe tăng mới. Vì vậy, nếu có việc bổ sung số lượng lớn các dòng xe tăng cũ hơn để bù đắp thì cũng là điều dễ hiểu. T-54 là một thế hệ xe tăng sản xuất tại Liên Xô và trang bị cho quân đội nước này từ năm 1947. Sau đó, với một vài sửa đổi nhỏ, biến thể T-55 đã ra đời. T-54-55 là mẫu xe tăng sản xuất nhiều nhất trong lịch sử với tổng số 95.000 chiếc được xuất xưởng. T-54 xuất hiện lần đầu năm 1949 như một mẫu xe tăng hạng trung thay thế cho T-34 thời Thế chiến 2. Nguyên mẫu T-54 đầu tiên được hoàn thành vào năm 1946 và được chế tạo lần đầu năm 1947. T-54 liên tục được sản xuất và cải tiến và sau khi được sửa chữa, nó đổi tên thành T-55. T-55 ra mắt vào năm 1958 và có đầy đủ mọi sự cải tiến của seri T-54 mà không có khác biệt căn bản trong thiết kế hay là vẻ ngoài. Việc sản xuất loại xe này tiếp tục đến tận năm 1981 ở Liên Xô và cũng được sản xuất ở Trung Quốc, Thai 59, Tiệp Khắc và Ba Lan. Một số lượng lớn xe tăng T-54-55 vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô vào cuối thập niên 1970 và 1980. Tuy nhiên, tới giữa thập niên 1980, toàn bộ xe tăng T-54-55 đã bị Liên Xô thay thế bằng T-62, 
T64, T72 và T80 trong vai trò loại tăng chủ yếu tại các đơn vị xe tăng của Hồng quân Liên Xô. T5455 được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột như Hungary năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968 và Syria năm 1970. Nó là xe tăng chính của các nước Ả Rập trong cuộc chiến 1967 và 1973 với Israel. Hiện nay Israel vẫn đang biên chế dòng xe thiết giáp chở quân Ajarit MK1 trên 2. Đây chính là sự hoán cải từ dòng xe tăng hạng trung T5455 mà nước này thu được từ quốc gia Ả Rập. Trong thập niên 1960, xe tăng T5455 cũng tham chiến ở Việt Nam, Campuchia và Uganda. Về trang bị vũ khí, xe tăng T5455 sử dụng pháo chính có cỡ nòng 100mm và có một lỗ thoát hiểm ở gần chân nòng. Ngoài pháo chính còn có một súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không cỡ nòng 12,7mm. Xe được trang bị động cơ diesel V12 làm mát bằng nước với công suất 580 mã lực, tăng tầm hoạt động lên 500km, lên tới 715km với hai bình xăng phụ. Mỗi bình xăng là 200 lít. Xe tăng T5455 có thể lội qua độ sâu 1,4m mà không cần chuẩn bị trước. Có thiết bị thông hơi cho phép nó vượt qua độ sâu lên đến 5,5m. Thiết bị này cần phải được chuẩn bị trước từ 15 đến 30 phút, nhưng có thể được vứt bỏ ngay sau khi ra xe tăng khỏi nước. Về hệ thống ngắm bắn, trưởng xe được trang bị hệ thống TKN1 có độ phóng đại là 2,75x, cho phép người chỉ huy xác định các mục tiêu kích cỡ xe tăng ở khoảng cách khoảng 400m. Trong khi đó, ở vị trí xạ thủ là hệ thống ngắm TPN1-2211 có độ phóng đại cố định là 5,5x, và trường nhìn rộng 6 độ, cho phép xạ thủ xác định mục tiêu xe tăng ở khoảng cách lên đến 800m. Phiên bản xe tăng T54-55 nội địa còn được quân đội Liên Xô trang bị máy đo khoảng cách bằng laser KTD-1. Hệ thống này KTD-1 có khoảng cách đo tối đa là 4.000m và tối thiểu là 400m, biên độ sai số tối đa trong phép đo là 20m. Giống như T34, xe tăng T54-55 được thiết kế để có thể sản xuất nhanh với chi phí rẻ. Tin tiếp theo, Mỹ tiết lộ thời điểm Ukraine nhận bom dẫn đường có độ chính xác cao. Thưa quý vị, giám đốc kinh doanh cấp cao của tập đoàn Boeing, Jim Leary cho biết, Ukraine dự kiến nhận được bom GLSDB có độ chính xác cao vào mùa đông năm nay. Một quan chức cấp cao khác tiết lộ rằng Cùng với loại bom này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được cung cấp các bệ phóng mới, mặc dù trước đó đã có tuyên bố rằng GLSDB có thể được phóng từ các hệ thống M270 MLRS và HIMARS đang phục vụ cho quân đội Ukraine. Được biết, ngày 3 tháng 2 năm 2023, Lầu Năm Góc thông báo gói viện trợ vũ khí trị giá 2,2 tỷ đô dành cho Ukraine sẽ bao gồm bom dẫn đường GLSDB. Bom dẫn đường phóng từ mặt đất GLSDB do công ty SAB của Thụy Điển và tập đoàn Boeing của Mỹ phát triển từ 2019. Với tầm bắn mở rộng, GLSDB cho phép lực lượng Ukraine nhắm vào các mục tiêu khó tiếp cận, thâm nhập sâu vào phòng tuyến của đối phương. GLSDB gồm hai thành phần chính, trong đó đóng vai trò đầu đạn là loại bom đường kính nhỏ GBU-39 sử dụng động cơ tên lửa M26 để phóng từ trên bộ, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 150 km với độ chính xác cao. GBU-39 có cánh có thể gập lại và bung ra sau khi phóng. Bom này thường được thả từ máy bay và có thể bay hơn 100 km sau khi thả. Trong khi đó, M26 là tên lửa không điều khiển được thiết kế để phóng bằng M270 MLRS. Nó được cung cấp bởi một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. GLSDB được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS và hệ thống định vị toàn cầu GPS kết hợp với đầu đạn đa năng, xuyên phá, phân mảnh và ngòi nổ điện tử có thể lập trình. Với hệ thống dẫn đường này, bom có thể được hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Loại bom này có trọng lượng khoảng 115 kg, trong đó đầu đạn được làm bằng sợi carbon, độ phân mảnh cực thấp với lượng thuốc nổ mang theo 57,6 kg. Điều này giúp nó có thể phá hủy các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ, xe bọc thép hoặc cộng sự của kẻ thù. Bom có khả năng bắn mục tiêu từ nhiều góc độ khác nhau và độ chính xác cao đến mức có thể bắn trúng mục tiêu trong bán kính 1 mét. Bí mật hành tung đáng sợ của lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine Ukraine cho biết 
Lữ đoàn Azov thiện chiến đã quay trở lại tiền tuyến ở Ukraine và đang chiến đấu trong những khu rừng ở Donetsk. Có thể thấy những người đàn ông này đang chiến đấu từ chiến hào trong rừng Serebriansky. Trong một đoạn video được United24, một nền tảng do chính phủ Ukraine điều hành, xuất bản gần đây. Khu rừng nằm gần thị trấn Kremina do Nga kiểm soát, là trung tâm của một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Azov đang tấn công các vị trí của Nga ở trong rừng. Lữ đoàn Azov được thành lập với tên gọi là Tiểu đoàn Azov vào năm 2014, bao gồm các tình nguyện viên cùng nhau chiến đấu chống lại các lực lượng thân Nga trong cuộc chiến ở Donbass. Họ có trụ sở tại Mariupol và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thành phố khỏi cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022. Trở thành biểu tượng của sự kháng cự Azov cuối cùng đã rút lui về nhà máy thép Azovstan và hàng nghìn binh lính cũng như dân thường Ukraine đã ẩn náu trong các bức tường của nhà máy này trong nhiều tuần khi Nga bắn phá nhà máy này. Nhiều chiến binh Azov đã bị bắt trong trận Mariupol và Nga sau đó đã thả một số. Trong số đó có một thiếu tá có biệt hiệu là Lemko và là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn mục đích đặc biệt số 1. Theo video của United 24, một cựu chiến binh trong trận chiến Mariupol sau khi được thả khỏi nơi bị Nga giam giữ, anh ta đã quay trở lại hành động và cầm vũ khí để xây dựng lại lữ đoàn. Các sĩ quan khác trong đội hình được xây dựng lại là tù binh và các cựu chiến binh là trụ cột của đội. Ajob tuyên bố trong video rằng khoảng 700 chiến binh của họ hiện đã bị giam cầm hơn 500 ngày. Đơn vị này trước đây đã gây tranh cãi vì bị cáo buộc là có liên hệ với chủ nghĩa và hệ tư tưởng Đức Quốc xã mới. Nhưng một số người cho rằng đơn vị này đã phát hiện và loại bỏ những gốc rễ cực đoan hơn, trở thành một bộ phận quan trọng của quân đội Ukraine. Nhóm này thường xuất hiện nhiều trong các chương trình tuyên truyền của Nga, như những người lính nói với một nhà báo trong video United 24 và bị Nga xếp vào danh sách tổ chức khủng bố kể từ năm 2022. Một người lính có biệt danh là Maboro giải thích những điều anh tin rằng cần có để trở thành chiến binh Azov. Anh nói, bạn phải có động lực để bảo vệ quê hương của mình, đó là điều quan trọng nhất. 